Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Opción Rock con Ruth Milka. Y bueno, pues desde México estamos por entrevistar a Manigua Rock Mestizo, una banda eh, que son de Colombia y que nos van a platicar acerca de su propuesta ideológica y musical. Mientras tanto, les voy a dejar unos eh, segundos con una de sus rolas, con uno de sus videos, eh, para que los vayan conociendo y pues bueno, obviamente regresamos en unos segundos. Opción rock con Ruth Mirka para todos ustedes. Que tu vida sea un sueño, pues la realidad casi te mata. Deja que el silencio se haga eterno, que solo pierde la oscuridad. No puedes luchar contra la muerte, es inevitable perderte. No puedes luchar sin despertar, pero es mejor soñar. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Por el frío de la noche al despertar Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Por el final del camino está por aquí en su programa Opción Rock con Ruth Milka y saludo hasta Colombia a tres de cinco integrantes, de cuatro, de cinco integrantes, exactamente. Y bueno, pues quisiera que cada uno se, se presentaran ante toda la banda de Opción Rock, por favor. Claro, eh, Ruth, ¿cómo estás? Un saludo desde Colombia, mi nombre es José Miguel, vengo desempeñando tareas de, de en la percusión afrocolombiana, eh, y bueno, durante una época venía redactando y proponiendo las, las gestiones culturales para las convocatorias nacionales y en, el último, en los últimos cuatro semestres hemos estado ya integrando la, el ensamble en una nueva edad y, y aportándole al grupo desde ya la interpretación de, del discurso musical que viene desde el 2009, por no decir que más atrás. <risa> okay. Hola a todos, hola a todos, ¿cómo va? Mi nombre es Iván Guacaneme, yo soy bajista y compositor de la banda. Bueno, un saludo para todos, para Ruth, para todos los que nos están viendo en este momento. Eh, yo soy Cristian Garzón y me, bueno, toco en la banda de la guitarra eléctrica y los sintetizadores. Bien, ¿quiénes hacen falta? Que están también en otra entrevista. Pues imagínate que pasó algo muy, muy, sincrónico, muy sincrónico porque... Estábamos trabajando con una obra de teatro, con el Teatro Itinerante del Sol aquí de, de Colombia, un teatro muy también de Escuela de México, y nos coincidió una fecha y hora de, de entrevista, entonces ellos están en nuestra casa alterna atendiendo la, la cita con Chía. Chía es un municipio, un territorio cercano, entonces lo, el vocalista Samuel y el baterista Oscar Alejandro están eh, en estos momentos también comunicando otra vez el mensaje que nos teníamos, nos teníamos como olvidados y esta oportunidad pues otra vez nos une. Bien. Estamos, 
juntos, <ríe> que es lo importante, que hemos sobrevivido. <ríe> Bien, entonces qué bueno, pues eh, ya se irán turnando y, y lo padre es que justamente están, siguen difundiendo su propuesta, eso es lo más importante. Y bueno, ahorita de hecho ya la banda se está conectando, eh, uno de nuestros amigos comentó algo que también les iba a decir acerca de, del video de esta rola Duerme, que bueno, parece un cortometraje, ¿no? Nos dice aquí Carlos Quintero, qué buena producción del videoclip. Saludos, Ruth, abrazos a la banda. Cuéntenme acerca de esta rola, de este sencillo Duerme. Pues, yo no sé, todos tienen aquí un libro completo. Yo voy a ser muy breve, pero pues es un tema escrito por el hermano Iván, Víctor Hugo Caneme. En lo personal me inspiró para, para cuestionarme sobre la música, es el tema que activa prácticamente la banda desde mi perspectiva. Y bueno, qué chévere que les llegue también la imagen y el impacto que yo también sentí la, vez que, la primera vez que escuché el tema. Digamos que eh, eh, decidimos que fuera el sencillo de este primer disco, eh, digamos que el tema objetivo de, de este disco, justo porque cuando la gente lo escucha, además que el video sí fue un trabajo bien, bien minucio, minucioso, de lo que queríamos mostrar, eh, cuando la gente escucha Duerme, como que toca unas fibras del ser humano bien delicadas, y esto ha hecho que, que esta canción se merezca también este trabajo audiovisual, para que la gente pueda sentir lo que nosotros sentimos al interpretarlo. Bien, esta rola pertenece al primer, a la primera producción llamada Déjate Llevar. Así es. A ver, eh, platícame, José Miguel, este disco eh, fue lanzado en el 2019, ¿cuáles son las otras rolas que lo contienen? Uy, ahí hay un viaje de cumbias, eh, una parte atlántica del territorio, vuelve a haber unos temas de bambuco, entonces es nuestra primera edad se podría resumir en que estamos en la parte andina y vamos eh, sonoramente a, a la costa, es una música más activa de bailar, pero pues también tiene algo muy curioso que no es música bailable, más bien aprovechar esa energía para, para manifestar como unas ideas y unas eh, ensoñaciones que uno quiere como mejorar en la realidad, ¿no? Entonces, Manigua es música protesta, sin ser tan literalmente explícito al oído, sería mi, mi conclusión. Sí, de hecho es la síntesis de... Estos primeros años es un mestizaje realmente que fue todos esos primeros años investigando la música del centro de Colombia, la música de las costas, entonces también digamos ha sido una tarea y como una bandera digamos de Colombia, eh, de Colombia de Manigua, resaltar esa parte andina de Colombia que musicalmente tiene mucho contenido, eh, hablando en cuanto a todo, entonces estamos haciendo esa primera fase, digamos, del, del disco, de, de todo este proceso, fue pues, sintetizar esta parte, esa parte más andina, más contemplativa, digamos, que bailable, que es lo que a veces se muestra mucho de la música colombiana en, los, en las fusiones que han salido, que son más a la cumbia o más a la champeta, o más, más tropical. Entonces nosotros somos un poco más contemplativos, o bueno, por lo menos esta primer, este primer disco. Bien, justamente dentro de su press kit, de, de la semblanza que me enviaron, pues dicen que este primer material es un proceso pedagógico de varios años de investigación. Entonces, su propuesta no es así cualquier cosa, tiene una muy buena justificación y tiene un muy buen objetivo hacia ustedes y hacia su público, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Sí, lo, la escuela se podría decir que cuando el grupo base de cuatro, no me incluyo ahí, tuvo como, una, como un proceso de aprender cómo se graba, cómo se, 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 se presenta uno ante un estudio, eh, todos los errores que hay que aprovechar como abono para que esa planta salga fuerte a los 10 años. Es muy criticable que como así que cada 10 años un álbum, pero pues eh, dio con, con la visión de un productor muy, muy tranquilo, no es con el afán de vender porque sí sino más bien de, de dejar una huella muy romántica, porque el rock sí está una, como en un declive de que ya se ha exprimido tanto que la tarea también es ir a esa raíz y, y otra vez protestar. El rock no es una roca, sino más bien activar a la gente. Y las problemáticas que estamos viviendo en todo el mundo, pues lo hacen no morir. Entonces, por ahí va, por ahí va el río. Bien, miren, por acá nos dice San Forcada, hola, novia virtual. 
estoy visitando tu ciudad por cuestiones de trabajo, saludos, gracias. Por acá mi señor padre presente, hija mía, saludos a los amigos colombianos. Ay, Javier, saludos Ruth y a la banda, te vemos desde rectoría, abrazos a toda la banda de, de rectoría de la UAM. Popera Gután, saludos de Popera en el Cantón. Yeah, gracias. Y también nos dice Ana Karina, maravilloso grupo. Entonces ya se están poniendo aquí bien activos. Y también le mandamos saludos a Ramón Pérez, Mister Rojo Folclor, él también es colombiano. Crian Rojo, Rigoberto López, Laura Alfaro López, Arturo Rock and Roll, Nazaret Rayo, a José Antonio Grande, pues también les mandamos un, un abrazo. Ahora, ahorita justo que estamos en esto de, del video, porque sinceramente es una muy buena producción, quisiera que me hablaran en cuanto a la, al contenido, pero también en cuestiones técnicas, porque, pues bueno, cuando lo grabaron, si es con alguna casa productora, eh, la idea, ¿no?, de lo que quieren manifestar justo por lo que estamos observando, cuánto tiempo se tardaron en grabarla, o sea, quisiera que nos compartieran la experiencia para la producción de este video. Bueno, eh, este video lo hicimos con una productora que se llama Doxation, eh, son aquí de Colombia, tienen también un trabajo, mejor dicho, espectacular, eh, como ustedes se dan cuenta, es un trabajo muy profesional el que hacen ellos. Eh, las locaciones en las que ustedes ven que está ese video son paisajes de aquí de Cundinamarca, que es don, el departamento donde nosotros vivimos. Eh, como ustedes se dan cuenta, es un plano muy andino, muy, se ve como frío, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué más se puede decir de ese video? Que, que siempre fue un poco como, como una, una pequeña pugna de saber si a color o a blanco y negro. Pero justo por lo que te cuento de, de, de la fuerza que tiene la letra y, y, y el sentido que tiene toda su armonía, todo el trabajo de producción musical, pues ya con los productores, eh, los que Cristian ya nombró, Dog Sessions, eh, escogemos eh, que fuera blanco y negro. También hubo unas tomas bien chéveres que se hicieron fuera del país, ya en un trabajo de, de edición bien interesante. Estuvo bien largo, y tú hablas de tiempo, eh, duramos como dos, tres veces eh, haciendo story, bajando ideas de lo que nos imaginábamos cada uno, qué queríamos eh, objetivamente en este video, y, y luego sí fue en dos, tres días de trabajo riguroso, de madrugar y acostarnos muy tarde, lograr las escenas que ustedes ven en el video. Eh, algo que, que quería así eh, aportar y se me, se me fue ahora. Ah, bueno, una de las, de las, digamos, de las cosas por las que ese video también fue así, fue la visión mucho de, de que el, el viaje que tuvieron ellos, digámoslo así, con esta canción, eh, lo, lo, se explicó como el viaje del yaje, ¿sí?, del, del descanso, del poder ver la luz. Entonces, fue como el tema objetivo también que quisimos resaltar, resaltar porque Manigua también, Manigua como tal la palabra también hace como referencia a esa espesura o esa pesadez o a ese um, estado en el que se pierde, digamos, la mente y el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa canción y ese video está, mejor dicho, enfocado hacia ese despertar. Sí, a esa, a esa, a ese encontrar la luz. Justamente, ya que hablas de Manigua, pues es importante también conocer por qué se llaman Manigua Rock Mestizo. Bueno, pues eh, el nombre nace de, de un proceso en el que todos entramos a estudiar la música tradicional colombiana y realmente eh, nuestra música Aquí en Colombia, uno de los, de, de los significados que se le da a esta palabra eh, es la parte espesa de la selva, ¿no? La manigua es la parte donde tú entras y muy difícilmente puedes salir. Es la parte más, más densa de la selva. Y el mito dice que uno sale de esa espesura a punta de brujería, chamanería. Entonces, nuestra brujería es justamente la música para poder traspasar no simplemente la selva pues es peso, sino la selva de cemento, ¿no? Que, que es una realidad que todos los días tenemos que, que ver. Y algo que pasó muy interesante en nuestra primer gira a México, 
eh, en el año 2018, estábamos en una, eh, un encuentro artístico donde había eh, justamente artistas eh, manuales, eh, también indígenas, eh, gente que hace teatro, escritores, no sé si fue, no recuerdo bien el lugar, fue en Ciudad de México, y eh, una India Wishol eh, nos pregunta si nos ve, como que ustedes hacen música, ella hacía estas, estas, estos trabajos eh, artísticos en, se me olvida, en mostacilla, aquí en Colombia le decimos mostacilla a estas pepitas chiquititas, y eh, ella nos dice que en, en el lenguaje, en la lengua madre de, de los Wishol también existe esta palabra, tu lengua, y es como, dame tu mano y déjate llevar. Entonces nos pareció una coincidencia pues bien mágica porque el primer álbum se llama así y en Wishol también existen estos fonemas de manigua y es como, dame tu mano y que yo te llevo, ¿sí? Como que yo te llevo seguro. Entonces eh, cada vez que viajamos también nos damos cuenta que el nombre eh, acoge grandes, grandes partes, ¿no? Grandes, grandes culturas también eh, ancestrales y justamente eso es lo que, quiere, lo que queremos con el nombre. Así es, y bueno, pues es que justamente pues las conexiones y todo eso tenían que encontrarse con esa señora y con muchos otros, y justamente tengo que, en 2018 vinieron a la Ciudad de México, pero en 2019 también estuvieron en Ciudad de México, en Metepec, aquí unos minutos de, de donde estaba hoy transmitiendo, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvieron en Guanajuato, que por cierto aquí nos dice... Rogelio Maldonado, saludos desde Guanajuato, donde están las momias. Claro, sí, pues, sí, no, eso fue alucinante ver un, una ciudad literaria, entonces yo todavía lo estremezco pensar en cada uno de los destinos que nos has dicho porque nos resucitan esas neuronas. Sí, sí, sí. sí. Bien, y también estuvieron en Pachuca y Aguascalientes. ¿Cuál ha sido la, la experiencia de venir a nuestro país? ¿Cómo les ha respondido el público mexicano? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron de estar por acá? Yo no tengo nada por qué quejarme. Yo soy feliz en México, en serio, que ha sido un encuentro cultural muy enriquecedor. Eh, o sea, en serio me quedo corto de palabras eh, de todo lo que yo siento por México, porque en esas dos veces que, que hemos ido, me, me, eh, o sea, he estado muy bien, o sea, me ha parecido muy chévere todo, todo culturalmente, también uno envidia muchas cosas. Ajá. Como el espejo, no se confunde. Eh, sí, en serio ha sido un encuentro cultural muy chévere y del cual se ha aprendido mucho, eh, también lo que te digo, o sea, uno también necesita salir de, muchas veces, de, de, de sus territorios para poder enriquecer y, y, y saber, mejor dicho, poder comparar, poder mejorar y poder estar, mejor, mejor dicho, en un intercambio cultural siempre. Ay, Entonces, por, por ese detallito me puse de pie. Mira que esto es una gaita, es una gaita corta. Esto es como la, la cuna de, de la cumbia. Entonces uno aquí tocando cumbia en Colombia, pues, va a una frecuencia. Pero recuerdo mucho el impacto que tuvo tocar esta música en, en México es absurdo porque es como si hubiera salido ayer, es como, es como que la reciben de otra forma entonces creo que eso es lo que a mí me marcó tocar cumbia en México es demasiado incitante es, es totalmente diferente a tocarlo en, una, en un ambiente que ya se acostumbra, entonces vemos la cumbia como algo de hace 40, 50 años, pero tocarlo en México es como que lo revive y lo resucita de una forma bien bien especial en, en, en los recuerdos. Y, y digamos, pues, pues yo ahorita les decía a ellos como que cada uno, porque cada quien vivió justamente momentos muy, muy, muy interesantes, eh, sus comidas, sus sabores, eh, sus tragos, aunque no, no lo estoy diciendo porque seamos unas personas, pues, eh, eh, icónicas, pero es como el icónico, así, así todos amigos, me han dicho, todo. todo. Eh, pero eh, sí, como sus tragos, sus olores, el calor de su gente, o sea, yo nunca me, me topé con una persona que lo mirara uno mal o que le dijera un mal comentario, no sino muy, muy amables. El hecho, por ejemplo, que uno medianamente estornuda y cualquier persona, si no te conozca de una, te dice salud. O sea, así como, aquí no pasa eso. Aunque en Colombia son muy humildes las personas, eh, si estornuda a alguien en el otro lado de la acera, 
no te, sí, como que no te dice salud, cambio en México, si uno va ahí con la banda y esto, no va ahí el otro, salud, y otro salud, entonces, es algo muy bonito, es, 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 es muy tierno, me pareció excelente, yo quedé enamorado de, 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 de la mayoría de los platos. Bien. No, que no me alcanza a mencionar, porque pues ver toda, toda la exploración de museos y todo este tema que uno ve aquí tan ajeno allá está vivo, lo mismo del ritual en Michoacán, en Sinsunsan, no lo imaginábamos. Por la... Alguien nos mencionaba, muy cercano y muy amigo Oscar, Oscar Sánchez, la familia Lorenzana, nos hablaban que, que Coco se iba a quedar corto cuando viéramos el ritual real en Sinsunsan, y también espectacular ver algo en vida real así tan bonito con la, con la muerte, que no es un, algo oscuro, sino más bien es el día de sacar las flores más coloridas y ir a ayudar el recuerdo, o sea, todavía... Mucho estamos digiriendo, todavía estamos digiriendo esa información, como absorbiendo bien qué fue lo que pasó. Puedes darte cuenta que esa pregunta nos... Sí, dale mucho libre. Exacto, se, se emocionaron y es que, pues bueno, nuestro país, México, está lleno de, de cultura y son tantos estados que hay mucho que visitar y los propios mexicanos no han terminado de eh, visitar toda la República Mexicana. Es más, a veces hasta visitan otros países que el propio país, ¿no? A veces sí, es mucho eso. Nosotros, nosotros también estamos pecando ahí, conocemos más México que ciudades de acá. Sí, claro, sí, sí. Bueno, pues entonces ya es una costumbre mundial, ¿no? Bien, bien, sí, sí, sí. Hay que dar las tareas. Bueno, miren, le vamos a mandar saludos a Rudy Jordán Barros, Rick de la Rucha, Fotógrafo oficial de las giras. ¿Rick de la Rocha? No. Rudy. 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 Rudy, 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 Rudy tiene personaje en el video de Edward. Es el, el ser del fuego. Ah, él es el del fuego. Wow. Y es, es, y es nuestro fotógrafo oficial. O sea, él, él da todas las giras. Eh, sí. Procuramos subirlo y que esté con nosotros. Es él. Ahí está. Sí, ahí está. El que lanza el fuego y tiene la espada de fuego es, es Rudy. Quería Super. mantener el ánimo, pero este es el momento de velar. Quiere el personaje. Bien, qué maravilloso video. Bueno, saludos a Miguel Ángel Becerril, Pedro Chubi, Checker, Omar Sarazúa, Francisco Barrera, a Omar Mejía. Por acá, saludos a mi querido tío Oguiré Lubaki. Un beso, chiquilla, cuídate, gracias. Nos manda un sticker Rasmus Dux Raúl. Y ahora nuestro hombre de fuego dice, saludos desde Chía, Manigos. Estamos, estamos. Saludos a todos, a todas mis personitas. Chévere que nos conozcan, que, que experimenten nuestra música. Es un apoyo muy grande que todas las personas se acerquen a nuestros diferentes canales y redes digitales. Así es. En todas las redes los encontramos así como Manigua Rock Mestizo o como... Eh, eh, sí, nos pueden buscar como googlear ahí sí como se dice manigua rock mestizo o arroba manigua rock va, ahí está bueno miren también saludos a Nazaret Rayo eh, permítanme también a Rogelio Maldonado, Laura Porcayo Boris Deut Rodrigo Hernández saludos también al mismísimo Javier, bueno estos son algunos saludos de la, de la banda que se va conectando y también quisiera que nos platicaran acerca de si este material, esta primera producción, Déjate Llevar, a quien le interese lo puede comprar tanto en las plataformas digitales como en físico. Eh, bueno, nosotros dejamos unas copias en México, pero tendríamos que mirar cómo. Sí, sí. <risa> Porque para coleccionistas, el, el, sí. el, físico, el físico pues tiene su gestión, ¿no? Pero lo que ya permite la... Lo inmediato del Spotify y el mismo YouTube ya, ya tienen ese álbum, está bien. Sí, y, ah, a sí, pues digamos que está en todas las plataformas digitales, eh, valga la redundancia, musicales, ¿sí? Deezer, Spotify, eh, y ahí eh, es un gran apoyo para la banda. Pero pues obviamente si eh, quieren ya tenerlo físicamente, podemos hacer toda la gestión de, del envío. Nosotros, lo que comentaba Cristian justamente cuando estuvimos en México el año pasado, dejamos algunas copias, ¿sí? Eh, eh, la casa de Don Oscar, que es eh, un personaje, mejor dicho, un maestro de la vida, igual a, con su esposa Silvia y su hija Shanat, 
ellos son, mejor dicho, parte de la banda Manigua Rock en México, y ellos tienen unas copias, entonces ahí si, si nos escriben las personitas que nos están viendo en nuestras redes, nosotros respondemos y podríamos hacer un, un, un trabajo logístico para que tengan el, el arte ya del, traba, del, del físico, ¿no? Que es a veces lo que, lo que más, eh, digamos, que interesa. Y hay una cuñita, si nos dimos cuenta que en México aún siguen consumiendo el arte del disco, del disco físico, ¿sí? Se valora. Se valora el, el trabajo que hace el artista por, por sacar un disco en físico. Entonces, claro que sí, lo que, lo que tenemos son discos. <risa> si nos Ahora, este, este video... Duerme, ¿no han pensado en meterlo en algún concurso? Ya ven que hay concursos de cortometrajes y videoclips y de todo tipo. ¿No han visto la posibilidad? Digo, cuando obviamente exista la convocatoria, ¿no? Para, para exprimirlo al 100, porque está buenísimo. Pues ya que nos pone la idea, sí, pero como perspectiva de banda, sí era como, ay, la canción tiene ya la imagen. Pero sí, claro que nos pones en esa tarea de qué espacio podría interesarle y, y explotarlo todavía más, porque, pues, te confesamos, como que él ya salió en el 2018, entonces ya uno como que pierde perspectiva del tiempo, o sea, no es tan nuevo para nosotros, entonces uno piensa que hay que activar más material, pero, pero si ya tú le das un, un premio, pues ya es simbólico para nosotros de que ya se valore más que cualquier reconocimiento, si le llega a alguien y cómo es, pues ya, ¿para qué más? <risa> Está muy bien. O sea, digamos que, que, que como que la velocidad de la industria musical le exige al artista emergente, independiente, exacto, que ande sacando, eh, hay como unos retos o, o unos objetivos mensuales ya cuando uno está muy metido en la industria. Entonces, aunque Manigua sabe que necesita la industria, el afán de Manigua creo que sí son, no es vender, ¿sí? Tampoco es volvernos famosos ni nada de eso, sino realmente lo que importa es el, 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 el poder que tiene una buena obra, una obra creada. Entonces, eh, claro, nos pones en la tarea, pero a veces la industria como que ya uno piensa, ah, ese, eso ya es viejo, <risa> sin darnos cuenta que público latinoamericano justamente hasta ahora lo está, eh, digamos que probando, sintiendo, se nos olvida un poco. Así es, sí, es una buena oportunidad porque como dicen, Igual su público ya lo conoce y ya han de estar exigiendo el siguiente video, pero hay otro público que no, entonces... Y esto se, sí, se trata entonces, otra vez de golpear la puerta y, bueno, y toda la gente que tiene la, la, la opción de replicarle a un amigo cercano que ese tema vale, vale un mensaje interno y, y espiritual, pues que lo pueda replicar ya es una ganancia porque hay un monstruo, un monstruo de los artistas que se llama... ¿Cómo decirlo bonito? Hay un dragón, mejor dicho, hay, hay una industria que tiene más poder adquisitivo, adquisitivo que otra, que claro. está bajando los medios. Y estas escenas que son más sencillas en cuanto a presupuesto y poder eh, en los medios, pues necesitan más de la colaboración de, de, del, del contacto humano. Entonces no somos una, una, una banda de, de emporio, sino más bien como del underground. Y valoramos cualquier reconocimiento de verdad porque porque se vuelve esa energía, como que, hey, sigan, no duden, para, Exacto, como, no para, tranqui, no para. sin afán, porque a veces, ah, si no salió esto, entonces es que la carrera no es lo que uno piensa que ya, ya está en un nivel, pues, sino más bien nos exiges a resistir y a, y a seguir mejorando los textos también, no porque no puede ser todos los temas iguales, es también se trata de eso. Y es que, ¿saben? Se los comento porque también, miren, yo llevo 22 años en esto de las entrevistas con bandas dentro de la escena independiente. Claro. Y hay quienes, así como ustedes, le invierten, le invierten y sacan una buenísima producción, aunque por el momento sea uno. Y hay otros músicos que a lo mejor tienen 10 videos, pero de esos 10, no, <risa> ninguno vale la pena, ¿no? Por ejemplo, y hay, hay bandas que a lo mejor montan su cámara y hay así una toma general y ese es todo su video oficial o, y con el audio eh, ambiental y no hay, o sea, no hay producción realmente, entonces a veces muchos dicen, es que no tengo dinero para producir un video pero puede ser que le inviertan a uno solo, porque es su carta de presentación uno, pero a ese uno los va a mover por todas partes, ¿no? Exacto, así es 
Ok, miren, aquí nos dice Ana, Karina, Ruth, qué maravilloso espacio que nos brindas para conocer más sobre estos cajiqueños que con sus cantos, sonidos y gran trabajo nos invitan a valorar y rescatar los ritmos tradicionales. Ahí está Ana Karina, muchas gracias por escribirnos. Ahora, también quisiera que, que nos platicaran, o sea, justamente como dice aquí Karina, eh, hay esta fusión de ritmos tradicionales con el rock, pero en sí, ¿cuál es esa, por decirle de cierta manera, etiqueta de manigua rock mestizo? ¿Ustedes qué tocan? Es que es, es, sí, es, es que hay un silencio porque digamos que yo considero como bajista y, y también compositor de algunas canciones, de algunos temas de la banda, que el poder, eh, el nombre nos da un alcance, y un alcance casi hasta global. ¿Sí? Digamos que en las convocatorias a veces uno tiene que escribir es World Music, ¿sí? Porque, eh, pues, mestizo, ¿no? Y, y mestizo ya somos todos, ¿no? Todos somos mestizos, nada que hacer. Entonces, justamente, eh, estando en México, habían personas que nos mostraban eh, flautas de, de, sí, de algunos pueblos originarios, nos mostraban también eh, esta guitarra que se me va ahorita el nombre... Eh, eh, bueno, eh, que la tocan en el son guas, son guas, guas, ajá, la jarana, si nos mostraron esta guitarra, entonces claro, uno escucha todos estos colores y uno, venga, si la, la podemos meter en una canción de manigua, o sea, sí, el mestizaje, entonces vamos, vamos como haciendo un, una amalgama de todo lo que vamos conociendo también sonoramente, como que no hay un color, sino que vamos es sumando colores a, a todo esto que vamos haciendo. Realmente se podría decir que ese es el reto que está colocando Manigua, que es imponer ese rock mestizo como género. Aunque nosotros no somos los pioneros también, viene ya de mucha gente, incluso Manu Chau también es uno de los que digamos, sí. dice que es rock mestizo. Y me parece que va con, mucho con el mensaje de Manigua porque realmente, eh, ahí sí, como se diría, le atina al ADN latinoamericano. Y prácticamente ya no se puede hablar tampoco de que haya una sangre, bueno, no sé, que, que sea tan mejor, mejor dicho única. Eh, realmente estamos en una... La, la, la falta de memoria nos ha hecho también, mejor dicho, estar en todos lados del planeta. Y mejor dicho, eso es lo que también queremos decir. Y prácticamente eso es lo que, digamos, evitaría tanto conflicto a veces simplemente reconocernos como, como, ahí sí como dice la canción, como no soy de aquí ni soy de allá, soy como el viento que va y que va, o sea, somos realmente parte de un equilibrio que no debería tener fronteras en cuanto a nada, entonces ese es el mensaje porque ahí es donde nace muchas veces el conflicto. Exacto, y por ejemplo, acá en, en nuestra República Mexicana, eh, si recuerdan con qué otras bandas eh, compartieron el escenario. A ver. Estuvimos visitando el estudio de, de ¿cómo se llama? De, de Panorama. De, 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 estuvimos de, visitando el, el de Soe, el estudio ah. de Soe, el estudio de Soe, pero sí, conociéndolo, bien. pero bandas que recordemos en este momento, bandas que, que, que hayamos no, no, realmente, no. pues yo no recuerdo bandas, los nombres así. No, pero fueron más a eventos culturales, por lo que me estaba platicando de las ferias y que hay gente con diferentes eh, artesanías. Obras. De festival de rock, exacto, en un festival como tal, no, no hemos estado en una parrilla, hemos estado más como en, ¿cómo se diría? En, en encuentros culturales, más a ver donde está justo el, el espacio para, para hacer conciertos. O ya justamente eh, con las personas que, que nos han venido acompañando, que se han interesado mucho en nuestra música en México, eh, don Oscar, doña Silvia, y los contactos que ellos han tenido, hemos, hemos logrado tocar en espacios culturales eh, muy interesantes, donde a veces somos solos nosotros, o de pronto una, dos, dos bandas más y una sierra, pero que en estos momentos... ¿Te recuerde así como los nombres claros de esas bandas? No. Algunas también independientes, emergentes, otras ya orquestas mucho más grandes como de, de cumbia ska mexicana, una fusión 
que fue la banda que cerró en, en San Juan cuando fuimos el, el año pasado a tocar. Entonces, sí, eso fue, fue algo más o menos fue algo más o menos así, pero que te, como te digo, que tengamos el nombre claro, no. Bien. O bueno, no, no, yo también estoy aquí. En... Sí, claro, claro. claro. Pero, ok, no recuerdan nombres de, de bandas con las que hayan compartido el escenario. ¿Hay algunas bandas mexicanas que hayan escuchado, que les interesan por cómo tocan su propuesta? Claro, sí. que es fuente total. Tuvimos época de, de Caifanes, Jaguares, Café Tacuba. Y vuelve esa música, ¿no? Porque no es de la le escuché hace, hace cinco años, sino que siempre están ahí y... Y es, y es amplia, amplia la escena, pero me llegan así rápidamente Café Tacúa y lo que es Jaguares y, y, la, y la leyenda, ¿no? Y siempre, ah. mira que nos pasó con Panteón Rococó, yo no he escuchado nada, y es una banda súper antigua, y me está pasando lo que tú decías, es, soy el, el nuevo fan de Panteón Rococó, pero, y siguen saliendo bandas todavía hace 30, 20 años, Exacto. Que muy ignorante. Claro, soy que iba a decir, sí, que es, 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 justo lo que dice Miguel, sí, eh, Caifán es... Eh, luego también Jaguares, no recuerdo si fue al revés, eh, eh, fue, es una influencia muy fuerte de la banda, de hecho cuando empezamos a hacer música y algunos ya teníamos nuestras bandas, esas fueron canciones que montábamos porque eran covers obligados, eh, Capeta Cuba es una banda que yo sigo, eh, me parece mucho, eh, eh, pues así, ya, ya lo dije mal, pues me parece muy importante eh, esa representación cultural que tiene Café Tacuba, no solo a México, sino a Latinoamérica, en Europa, el trabajo, mantenerse como banda, que ellos siguen siendo los... O sea, eso me parece muy, muy importante de ejemplo para las demás bandas que llevamos detrás en Latinoamérica, como haciendo pinitos, a ver en qué momento tenemos ese, ese reconocimiento global que tienen las bandas mexicanas. Así es. Bueno, miren, le vamos a enviar saludos también a Miguel Rojas, Carlos K., Edwin Eterna, Alejandro Madrid, Lalo Equinoccio, Alejandro Villanueva, Nelly Mar, Héctor Villagómez, Fabián Noriega, saludos hasta Argentina, Cande Jaguar, Sergio Velázquez, también a Jim Quetzalcoatl, Leder Norma, Miguel Romero, Salim Phoenix, Ángel Ramírez, Reina García, al artista estrafalario y José Luis Hernández. Ahí le vamos a mandar un saludo. Entonces, si, si ustedes, pues, como que por el momento no se pretende, pues, hacerse millonarios, obviamente, de la música, aunque sería el ideal, ¿no? Ser libres, hacer lo que uno quiere y ganar dinero de eso, pues, qué mejor. ¿Pero a qué se dedican? ¿Qué hacen paralelamente para sobrevivir? Pues, bueno, ya en este momento como que se les se ha, dado, se ha cumplido un ciclo y ya no estamos tanto de alumnos, sino ya nos desempeñamos todos, de hecho, como maestros, eh, en diferentes procesos, con, en diferentes lugares. Eh, eso hemos hecho los últimos casi siete, ocho años. Todos al tiempo prácticamente comenzamos igual y aplicamos igual. Eh, pues bueno, seguimos estudiando también lo que más podamos. Y... Sí, sí educadores, claro. educadores y... Y la agenda que la banda no alcanza a completar, pues nos adaptamos. Si hay que hacerle una música a una obra de teatro, pues nos metemos allá. Si hay que hacer algo de pronto más sencillo, en la que hay que hacer solo un ritmo, como un set, se podría decir que serenata, pues también lo, lo acompañamos. O sea, somos muy versátiles en esa forma como de, de no echarle la culpa solo a la banda. Ah, si la banda no se mueve, no hacemos más. Al contrario, estamos siempre en muchísimos artes, estudiando, escribiendo algo nuevo siempre. Entonces, sí, está, está muy bien eh, la pregunta, ¿por qué? Porque hay que dar el modelo a, los, a, la, a las bandas que vienen, que no tienen que, que frustrarse, sino más bien buscar las alternativas. Sí, me, me, recuerdo que eh, hablando con, con un manager de una gran banda colombiana, él decía que, no, que es, esto no es una carrera de quién llega primero, sino realmente quién aguanta más, ¿sí? ¿Quién aguanta más? porque es con el tiempo que se van haciendo los contactos, es con el tiempo que la música va llegando a más personas, a más países, hay que hacer un trabajo riguroso en estos momentos, pues por la modernidad de redes, para que llegue la música de uno llegue a más, pero lo que sí, lo que te han dicho Cristian y Miguel, somos profesores de música, eh, 
y de eso recibimos pues, pues nos, nuestro dinero, pero no, también llegan proyectos de creación musical, llegan proyectos, también somos creadores audio, audiovisuales, entonces también lo hacemos, es, llegan muchas cositas, y justamente tenemos una empresa eh, cultural y ambiental que se llama Taita Culeco, que con ella también hacemos a veces grandes, grandes eh, campañas, campañas eh, donde obviamente tratamos de apoyar y, y ingerir en, en la sociedad, eh, haciendo trabajo justamente social para rescatar todo el reconocimiento cultural colombiano y latinoamericano. Bien, en Pachuca pudimos presentar el concierto didáctico, es una obra de teatro que nos inventamos con la historia de, de la música que, está, que pasó acá, a partir de la colonización, si se puede decir, del mestizaje más bien, entonces, por medio de la música explicamos qué pasó para que haya como un tipo de reconciliación con esa memoria histórica que solo nos habla de que hubo un ataque de un ejército, sino que más bien de ahí, que fue doloroso, salieron unos sonidos que es lo que nos tiene que como que ayudar a trascender eso. Y eso se olvidó, de que no fue tragedia todo, sino que también hubieron unos, hubieron, no se puede decir, pero lo voy a decir, se hubieron unos resultados que todavía sí. estamos procesando y que es la tarea de Manigua, o sea, es, es un trabajo de la memoria transformada, o sea, no, no somos los descubridores de nada, sino más bien, mire, insinuamos una cumbia, pero váyase porque eso ya está, está vivo todavía en la costa, mire esta flautica, está viva en el Cauca, por aquí tocamos una marimba, eso está vivo en el Chocó, no, somos, no nos estamos inventando nada, sino más bien empujando a la gente a que vaya a la, a la raíz verdadera. Bien, perfecto. Justamente les dice aquí Oguire Lubagui, les deseo éxito, jóvenes. Y Ana Karina, el rock mexicano, es un gran icono del rock en español, efectivamente. Eh, aparte de, de venir a nuestro país, a la República Mexicana, ¿dónde más han presentado su propuesta? Eh, estuvimos en el 2017 en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, y también estuvimos en, en, en Quito. También, digamos que por eso me atreví ahorita a, de, a decir que estamos también eh, haciendo música eh, para el ADN, que prácticamente está en, regado en toda Latinoamérica, de lo que, lo que acaba de decir Miguel, de ese mestizaje. Bien. Y pues este, este, año, este año teníamos eh, planeado, y ya estaba, como se dice en Colombia, planillado, eh, ir a Chile, eh, teníamos unos, unos cuantos invitaciones. Unas cuantas invitaciones que ya estábamos gestionando todo para lograr, pero lamentablemente pues en marzo aquí en Colombia se, se empieza a cerrar todo, 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 todo y hace en todo, en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en Colombia como tal, en marzo empieza a cerrarse absolutamente todo, tanto que pues nos hemos adecuado las clases y ensayos y, y sí, gestiones de la banda han sido totalmente digitales. Vamos a ver cuándo nos, nos, nos recibe Chile. En... <risa> pues va a estar medio difícil todavía, ¿verdad? Muchos dicen que, que para el año que entra a mediados, los conciertos tal cual. Pero, por ejemplo, acá en nuestro en México empezaron con los conciertos, autoconciertos. Después, los conciertos online que, que hay que pagar para ver el concierto, o sea, para apoyar a la banda. Sí, sí, sí. Después ya, ya se están dando otras opciones, como por ejemplo, puedes tocar o presentarte en algún espacio, pero eh, con el 30% de capacidad, ¿no? O sea, ya hay un poco más de apertura. Y, y bueno, después de cuántos meses llevamos, siete, pues ya por lo menos... Algo se puede decir de que ya hay movimiento cultural ligero, ¿no? Sí, 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 sí hace es. falta, hace falta para el, para el cuerpo. Mañana, domingo, va a ser una semana que volvimos a tocar como con electricidad y, y, y la percepción fue como, viene su mística, o sea, como que nos resucitó como unas, unos hábitos que se habían apagado con el encierro, entonces como que, sí, de a poco como que ver, vamos otra vez eh, quitándonos esas telarañas y, y la, idea, la idea es no parar y cambiar, o sea, no, no es tampoco fosilizar las, las ideas. Exacto, pero mañana es sábado, amigo. Imagínate que sí, se me corrió el tiempo horrible porque tengo una semana de receso, pero va a ser, en dos días va a ser una semana, el domingo. Ah. <risa> ah, bueno, porque si no va a decir la banda, pues, ¿qué, qué, qué es un programa grabado? ¿Qué pasa? Ah, es, es aclaración internacional. En Colombia, 
los educadores tienen una semanita en octubre y los chicos también de, de reposo, se llama semana de receso. Entonces la gente hoy, esta semana se movió un poquito. Esta ahí. semana sí, entonces algunas personas, y como también hubo eh, reapertura de, de, de lugares vacacionales, entonces mucha gente también, sí. pues esperamos no haya un repunte de los contagios, pero sí mucha gente salió. Entonces a Miguel se le movió un poquito la semana. Que me levanté tarde, ¿verdad? Bueno, y entonces ustedes aprovecharon, ahorita también tuvimos la suerte de que estén en ese reposo, bueno, receso, acá le decimos vacaciones, ¿no? Sí, sí, pero es que aquí decimos, aquí se dice todo de otra forma. Exacto, pero afortunadamente pues también nos convino para tener esta entrevista y que toda la banda conozca la propuesta, ¿no? Claro, Ahora, claro. Eh, miren, a quienes no están ahorita aquí, pero eh, estuvieron al pendiente de la publicación de Opción Rock de su banda, saludos a Fernanda Moreno, Luz Janet Quintero, Revista Itinerario, a Zael N. Arrigui, Samuel Martínez, Oscar Garzón, Diana Marcela Herrera, Joana Morantes, Mr. Miguel Garzón y Silvia Lorenzana Miranda, pues les mandamos un saludo y bueno, seguramente esta entrevista pues las van a ver más. Adelante, porque sí. como están en vacaciones, ¿verdad? En la noche es cuando acostumbran a saturar el internet por estar checando las entrevistas, ¿no? Sí, exacto, sí, así es. Así es. Oigan, y también quisiera que, que nos dijeran cuál es la propuesta que tiene cada uno de ustedes, la visión o el mensaje para poder mejorar la escena independiente, tanto en su país como en nuestro país, que grandes diferencias no ha de haber dentro de la escena independiente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, eh, lo primero que se tiene que hacer es empezar a compartir desde, mejor dicho, cada uno tiene que empezar con su círculo eh, más cercano a replicar todo lo que, todo el material, por ejemplo, de estos programas que, que, que estamos en este momento. Eh, las mismas bandas, replicarlo de las demás bandas, eh, mejor dicho, compartir público, realmente es eso, compartir público, porque, pues, es la única manera que yo veo, ¿no?, es, en este momento, no sé. Pues, pues, digamos que, aunque hay muchos festivales y muchas convocatorias, y también siempre se habla que, que, que estos espacios, aquí en Colombia, no sé cómo se llega en México, pero aquí en Colombia se dice la rosca, ¿no? Como soy amigo de estas bandas y yo soy el creador de ese festival, entonces pongo convocatoria, pero muy seguramente, y, y ahí es donde entra para todas las bandas que de pronto nos estén escuchando, el contacto y el tacto con, con, con las diferentes personas que hacen parte de la industria, ¿sí? de ir a tomarse un cafecito, una cerveza, ir a pagar la boleta del festival que esa persona está creando, para que uno empiece a poco, o sea, lo empiecen a reconocer, ah, este, esta persona es músico de esta banda y ha venido a todos los shows que yo he creado. Entonces ahí no es que los festivales sean rosqueros, como se dice en Colombia, y solo toquen siempre las mismas bandas, sino que la banda emergente independiente tiene que empezar a hacer un trabajo de contacto social y de conocer esos procesos para que en algún momento uno pueda ser parte de esos festivales. Entonces yo creería que que esas personas, los grandes creadores de festivales en Latinoamérica y en Colombia, que en Colombia pasa a veces mucho, deberían a, como que darle la oportunidad a, a, exacto, a abrirse un poco más a las propuestas independientes y no que siempre de pronto toquen las bandas representativas del país o, sí, que es complicado, es que por eso te digo que es como, como un equilibrio porque la banda emergente tiene que hacer un trabajo social para que llegue a ser conocida a estas personas que crean los festivales. Y para que estas personas puedan creer que esta banda que ha hecho el trabajo puede ser parte de, del festival. Sí. Y no tenga que llamar a las bandas de siempre. Bueno, en conclusión, yo sí diría, desde lo personal, cada, cada proyecto tiene que esmerarse por mejorar sus, sus, sus sueños y mirar qué tanto está estudiando para eso. Porque pues la idea siempre es subir el nivel. De pronto en 10 años o en 20 años esas ondas se, se interpreten de una forma por la generación que está creciendo hoy, que de pronto sospeche que, que cierta música no está diciendo nada, pero que otra de pronto sí dice algo distinto. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Uno compara que, qué está buscando, o sea, uno llega a la música que tiene que escuchar, entonces me parece que cada grupo debería estar 
pendiente de subir siempre su propio nivel, mejorar sus propios retos, eh, sospecharse todos los días de en qué está, en qué está volviéndose un, un, un molde y, y cómo hace para romperlo. Pues, sí, y, y tienen toda la razón, porque efectivamente, como dices, primero hay que compartir este tipo de entrevistas, la música, que si ya subiste algo a, a las redes, eh, a las plataformas digitales y lo compartes en tu Face, quienes son tus amigos, pues también que lo compartan. Es importantísimo eso comentar, porque muchos, por ejemplo, a lo mejor están viendo esta entrevista, pero están así, ¿no? Así de, no me voy a meter para que no vean que estoy ahí. Pues, ¿qué tiene de malo? No te hace más ni menos, al contrario, uno agradece que formen parte de, de estas producciones. Compartir eh, comentar y darle like. El darle like no es una competencia de ver cuánta gente vio más un programa que otro, sino es saber que ahí están, ¿no? Que el público está presente. Y, y luego, como comentaban lo de la rosquilla y todo eso, por ejemplo, acá lo que se da, pues, es mucho el amiguismo. O sea, yo voy a invitar a mis amigos, a mis cuates, a mis festivales, y aunque haya muchísimas bandas eh, independientes buenas con calidad pues no, no tengo tiempo para invitar porque a lo mejor no sé si van a pegar y a lo mejor yo organizador voy a perder, a perder dinero, ¿no? Es ahí. Exacto. Así es. Sí, entonces la idea también es como está bien oxigenar un poquito valorar de nuevo el encuentro físico porque de pronto cuando pase esto la gente va a buscar una música otra vez que le, que le impacte. <risa> Sí. Ha perdido un poquito, ha perdido mucho, como decía la maestra la semana pasada, ha perdido mucho nervio y mucho, mucha sangre. Sí, pero que, no sé si a ustedes les pasó que antes de que existiera la pandemia había muchos que veían los festivales desde sus computadoras o teléfonos. O sea, ya no iban presencialmente y muy a gusto desde su casa, apostados, viendo los conciertos. Ahora que nos encierra, ahora todo el mundo ya reconoció que no valoraba eso, el esfuerzo de las bandas y de los organizadores por presentarse ante ustedes, ante el público, ¿no? Exacto, sí. sí pero, pero bueno, eh, digamos que toda esta virtualidad, eh, parte lo, lo, lo que se espera es que evolucione otra vez a ese, a ese reset de querer encontrarse con el otro de una manera un poco más lúcida, ¿no? Lo que hablábamos ahorita como del nuevo despertar. Sí, entonces... Esto de la virtualidad realmente, bueno, yo lo digo personalmente, no tiene ninguna coherencia con el arte, no tiene ninguna coherencia con el ser, no tiene ninguna coherencia. Entonces, los conciertos presenciales realmente es donde está la energía, es donde está la vibración, es donde está, donde está todo lo que, lo que no podemos entender. Entonces, eso lo hace único y digamos que que bueno, esto traerá también cosas buenas, ¿no? Todo lo malo también trae algo, algo bueno. Entonces, pues, esperamos que este despertar sea muy lúcido para todos. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en, en nuestro caso, la tecnología o este tipo de cuestiones online nos ha funcionado para romper fronteras, porque teníamos las oportunidades de entrevistar a bandas extranjeras cuando venían a giras. Y ah. aún, ¿no? Por ejemplo, ahora... Pues gracias a esto, pues en mi caso he entrevistado a bandas de muchos países, gracias a, pero no hay como el que lo abraces y que lo escuches, y eso es lo que nos da vida, ¿no? En mi caso las entrevistas, que estén contigo, eso es padrísimo, pero como dices tú, dentro de lo malo pues estamos sacando algo bueno, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, saludos a Armando Steiner, Cristian Andrés, eh, saludos hasta Chile también, Lalo Equinoccio, Gerardo Sosa Plata, un abrazo, y Ale Joynercita, así como Alberto Lira y a Ramón Pérez. ¿Quieren enviar saludos en especial ustedes? ¿Ahora sí nos caemos? No, 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 bueno, ¿se acuerdan? Nos estaba diciendo que también. Pues, estabas diciendo algo y te fuiste. Ah, me fui. No, no pero yo me fui. Me fui a propósito. Ah, ah, sí, sí. <risa> Bueno, es un excelente. Es que no, yo estoy pues... haciendo esto a propósito para. Ya vi. 
para que, para que mismo saludos. Okay. Pues eh, saludos a toda la gente que nos ha escuchado en México en diferentes oportunidades. Y un saludo muy, muy especial a la familia San Lot, a toda la banda, a Raulillo, al Vaquero 57, a Silvia, a Oscar, Chanat y sus compañeras, a todo el mundo que nos ha visto en México. Y pues no sé a quién sí, sí. si quieren saludar a alguien. Sí, yo yo desde la tierra del fuego hasta la tierra del hielo, en el norte, en Canadá, siempre hay alguien que, que recordarle que somos una sola cosa, el rock humano, eh, va a salir del maní barro mestizo, entonces... Eh, gracias por, por tener la, la, la paciencia de escuchar, porque sí, también es duro tener tiempo de, de escuchar tanta información que hay y que nos escojan por la condición y la circunstancia que se ve, pues son cosas para agradecer, porque en algo se justifica el sudor y las canas sí, que sí. hay. ¿Por qué tantas canas? Entonces, gracias de verdad por el, por el espacio y por, por todo siempre. A Ruth, un agradecimiento, sí, al, al espacio, excelente tu invitación, eso es un despertar para nosotros, y a todo el mundo aquí en Colombia y en Latinoamérica que nos está escuchando. No te falta, digo, en Miguel, ¿no vas a decir nada? Yo duré hablando media hora, pero... No, pues, un, ya, ya lo dijo Oscar, ya lo dijo Iván y, y Miguel, Sí, en serio, es un saludo para todos y un agradecimiento por tener la, la mejor dicho, por estar aquí en este momento presentes, eh, viendo este, es, bueno, compartiendo este espacio. A ti, Ruth, en serio, muchas gracias. A Opción Rock, eh, a todos los que siguen este programa, pues bueno, eh, esperamos encontrarnos presencialmente en un futuro. Y claro. también, bienvenidos aquí a Colombia cuando... Cuando, cuando se pueda y cuando quieran, mejor dicho, está, estamos también aquí presentes. Bien, pues yo quiero también agradecerles mucho esta entrevista y, y apenas ahorita se me ocurrió poner el súper, ¿verdad? Que dice allá abajo, manigua, rock, mestizo, en opción, rock. <risa> o sea, ya cuando ve el programa y ay, sí es cierto, se me olvidó pasar esto, pero bueno, pues es, eso de que uno tenga que manejar todo tiene sus... Sí, sí, porque nos dijimos que nos íbamos a, a intercalar y no, no fue sencillo que, que sucediera, pero bueno, eh, pueden conocer al, al cantante al baterista por las redes. Yo creo que terminaron su otra entrevista y ya se fueron a, a festejar. Sí, a ver, sí. Miren, aquí nos dice Temazcal Medicinal, excelente música de Manigua, saludos Ruth. Por cierto, ¿probaron el, el mezcal? ¿Qué bebidas consumieron en nuestro país que les gustara? Eh, eh, pulque, pulque, mezcal, pulque, tequila. Yo por, personalmente sí con el alcohol como que no me sienta muy bien, pero el mezcal me sienta muy bien. <ríe> eh, sí, es en serio, un, son, son tragos y son sabores y son cosas muy, muy distintas. Eh, las cervezas. O sea, sí, yo, siento, yo sí soy como muy, tal vez trascendental, pero sí como que lo conectan a uno con, un, con algo, alguna información en el ADN se le despierta a uno y lo conecta con algo. Eso, eso tienen, digamos, eh, como, bueno. ¿Probaste los hongos o qué? No, no, o oh, bueno, no, sí, pero sí, sí, no, 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 sí comimos un hongo, sí comimos el hongo que le sale al maíz. Al maíz. El ah, pero ese no, ese no te, te no, lleva. Pero, pero es más rico, es más rico el hongo del maíz, en serio, porque lo ponían en una tortilla morada, entonces sí, eso como que todavía. Sí, o sea, sí, o sea, sí, o sea pero, muy rico, sí, claro. sí. Okay. El, pulque, el pulque a mí me pareció sí, dulce, pero aquí tenemos algo muy parecido que podría ser la hermana del pulque, que se llama la chicha. Aquí en Colombia es la chicha. Exacto, sí, o un masato. Pero el masato aquí en Colombia no, no, no fermenta, no lo, no lo embriaga uno. Y los points, los points de guayaba aquí podrían ser un éxito total. Vamos a tratar de importarlos. ¿Por qué son un éxito? Un de guayaba muy bacán. <risa> El, el mezcal aquí sería un éxito. De hecho, cada vez que uno se va, siempre oiga, tráigame, tráigame una botellita chiquita de mezcal. O sea, les encanta aquí. Sino que una de las cosas por la que nos regañaron 
eh, justamente es eh, que en Colombia los tragos fuertes, eh, pues digamos los tragos chiquitos, eh, como que nos los, nos los comemos, a, nos los tomamos rapidísimo, ¿sí? ¡Pum! De un golpe. Y en México toda la gente nos decía, no, pero ¿por qué se están tomando el mezcal así? Así como, de una. No, es, es, a, es a besitos, es a piquitos, nos decían. Es, es charladito. Entonces, pues sí, poco a poco, porque si no se le sube rápido y ya ni como. Sí. ¿Ok? Así, así Oiga, pues ya, es momento de, ya es momento de decir adiós, así que de verdad, miren, ya llevamos una hora y todavía hay seguramente como mil preguntas más, pero pues estuvo muy interesante la, la entrevista, algo con lo que deseen terminar cada uno y al final pues nos vamos nuevamente con Duerme para que la banda eh, visite, consuma, comparta el, la producción, su primera producción, déjate llevar y también les voy a solicitar que cuando termine la entrevista pongan el link del video y el link de, de sus trabajos, de sus producciones para que también la gente esté informada de ello, ¿va? Entonces, vale. pues, a ver, para que se despida y, y pues terminemos este programa. Listo, siempre, siempre, siempre la opción es el rock y la protesta y no acostumbrarnos a lo de siempre, entonces desde Colombia Manigua Rock Mestizo les dice eh, Pues nada eh, ¿Con qué me voy? Me voy diciéndole a toda la gente que nos está viendo que, que la alternativa siempre es estar eh, siendo creativo, siendo eh, propositivo ¿sí? no conformándose con la vida que tienen, sino siempre buscar nuevas alternativas para ser más creativos y nada, que es un gran apoyo para nosotros que nos busquen en las redes sociales, arroba maniguarro y ahí estamos atentos a contestarles eh, Bueno, agradecer a todos a, a Opción Rock por el espacio y nada, pues como dice el primer disco déjense llevar Bien, entonces pues vamos a, a dejarnos llevar y justamente eh, pues romper estas fronteras físicas, geográficas, y que a veces hasta nos hacemos las propias fronteras mentales o espirituales, pues gracias a la música nos podemos liberar, ¿no? Exacto. Entonces, bien, pues muchísimas gracias a ustedes y a toda la banda que nos vio hoy, que nos van a ver más al rato, porque como dicen ustedes, es viernes y aunque estemos en pandemia, pues seguramente están ya de fiesta, ¿verdad? Y, y ya en fiesta, los pues es cuando ya se les ocurre ver el programa, y bueno, saludos a Josafat Fernández Mancilla, a JJ Cosmic Vidal, a Brian Domínguez y también a Polo Núñez. Un abrazo por, por estar viendo el programa. Pues gracias. Y ya en unos minutitos también lo subo a YouTube, lo compartimos todos y pues hay que irnos apoyando. Muchísimas gracias. Y se puede con esta rola de Manigua Rock Mestizo. Y como dicen ellos. Pues duerme, pero no es literal. Ok, gracias.